我们来看这个积分的应用。第一个应用就是求面积嘛。那通常的话哈，嗯，一个比较难的面积就是说哈，两个函数哈，它中间夹的面积呢，它要怎么算？那我们哈，就两个函数给你的话，你就 y 2了哈，它减掉 y 一，好，它减出来的话哈，你把它多项式分解，那多项分解的话哈。它有一些区域嘛，有大一点的部分，大一点代表哈，在那个区域的话 ，y 2比 y 一大，啊小小一点的部分嘛，啊小一点的部分代表呢 ，y 2比 y 一小，啊通常我们要把那等于零的部分哦，就交给老师把它找出来，它、啊、找出来定它的正负正，啊比如说在这个地方的话哈 ，y 二减 y 一是负的，哦、啊。y 减 y 是负的话，所以你要把它加绝对值，加绝对值以后变成什么？如果你要求它们所夹的面积嘛，那这夹的面积啊会是负的，因为 y 2因为 y 1比 y 2呢，嗯，没有，哎，这个哈，哦 ，y 2是在这里的，这画错了，这是 y 1哎 ，y 2是这个样子的，或者 y 2。那 y 二呢？比 y 一小的话，所以这是负的。那、啊、这区间 y 一 y 二比 y 一大，这是正的，是负的。所以在积分的时候的话，哈，在这区间的话，哈，你要把 y 一呢摆在前面。啊，在这区间的话，你要把 y 二摆在前面。啊，把它积分积起来。啊，通常的话，有时候哈，他问一个问题，什么问题？也就是说，他没有告诉你范围啊，他只是问说什么呢？问说 y 2跟 y 1哈所夹的面积啊，那你就要把什么呢？把这焦点先找出来，找出来以后的话哈，那呃端点的话哈，它是开放的，就是说它得到的话可能是吧，可能是吧，可能是正负正的。那负的话哈有个区间嘛，负的话有个区间啊，代表什么？代表 y 2呢比 y 1呢要小。那你把它取绝对值的话哈。y 一呢要摆在前面 ，y 二的话摆在后面，啊，其他这个是开放的，我、哦、开放的话就没有焦点，啊，这两个这里的话有两个焦点，假设是 a 1到 b 嘛，好，那你就知道它所夹的面积哈、哦，就从 a 积到 b。我们现在哈、哦、实际看一看例子，我们看例题一啊，他说哈、哦、求什么哈？ y 等于 s 平方哈加二，以 y 等于 x 加八哈，所谓的面积啊。好，那我现在哈，这叫 y 二哈 ，y 二就是我们叫做德塔 y 哈 ，y 二减掉 y 一，我这个叫德塔 y 哈，这个就等于啊，这个减这个嘛 ，s 平方减 x 再减掉那六，二减八是六。好，那我给它因式分解。因式分解以后哈，这是 x 减三 ，x 加二。好，那定它的那个正负号，这是三，哎不对，这是负二，那是三，这是正，负正。好，那所夹面积哦，就是呢这一块。那这一块的话呢 ，y 一哈 ，y 一比 y 二大。就这个在这个前面，所以你积分的话是怎么积呢？是从这面积 a 哈，就从负二哈积到三，啊 y 一要减掉 y 二，为什么？因为 y 一比 y 二大，因为它一减就是负的，这小零的话代表这个比它大，这是这个减这个，等于是是把这个加负号就对了，就变成哈 x 加 y，x 加六哈减 x 平方，然后给它积分。我这样积出来的话，就会是正的。好，或者六了，六加 x 好了，六加 x。好，那积分以后，第一项就是六 x， 第二项是二分之一 x 平方嘛，第三项是三分之一 x 三次方，然后给它取上下限，负二跟三。好，啊、上限加进去的话，多少呢？代进去是三六十八，它加多少？二分之九减掉三分之二十七啊。
就是九，啊，就是九，然后呢，减掉下限，下限在负二，负二的话是负十二，哎，啊，加多少呢？二分之四，减掉多少呢？三分之负八，好，那这样就可以得到，这段这是十八哈。呃，这个的话是十八减二分之九，这是二分之多少呢？三十六减九，七二十七啊，二分之二十七，减掉多少呢？这负得正，三分之八加二哈，减十二，这是三分之八减十。三多少？八减三十，三十减八，二，负二十二，三分之负二十二。八同分，利用多少呢？八十一，加上四十四，那多少？六分之一百二十五。答案是六分之一百二十五。